Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas motor yang baru saja rilis ya dari pabrikan Yamaha, kelas Matic 250cc sesuai thumbnail yaitu Yamaha x 250 Connected 2023. Nah ini adalah uh, motor generasi kedua ya dari X-MAX 250 Di tahun 2023 ini Yamaha menghadirkan generasi terbaru Yang mana namanya adalah X-MAX 250 Connected ya Dan ini saya nggak pinjam dari salah satu dealer Yamaha ya Tapi ini saya dapat dari teman saya, salah satu biker juga Namanya Mas Aji Wahyu Instagramnya di sini ya Kebetulan kepunyaan Mas Aji ini adalah uh, yang warna merah. Kalau nggak salah di, di katalognya itu namanya Luxury Red ya. Jadi warnanya merah seperti ini, merah glossy. Benar-benar cerah banget ya, ketimbang warna-warna yang lain. Dan ini kalau kita lihat dari plat nomornya masih bulan Juli. Jadi masih dua bulan ya motor ini dipakai oleh Mas Aji. Kita akan bahas lebih detail ya. Apa-apa saja sih yang berubah dari model sebelumnya kita lihat dulu dari yang depan nah yang paling terlihat di sini adalah bagian lampu ya karena untuk yang sekarang dia tampilannya lebih gahar lebih marah gitu ya dengan siluet huruf X seperti itu dan ada bau-bau Ducati Panigale gak sih dan ini seperti yang model sebelumnya ya dia sudah LED dan gak hanya di lampu depannya aja di lampu sein dia juga sekarang e, juga LED. Kalau yang model sebelumnya kan dia bohlam ya. Dan penempatannya pun juga berbeda. Kalau yang model sebelumnya kan dia ada di bagian bawah ya. Di situ. Nah sekarang e, dia pindah ke bagian atas. Yang mana ini model telinga yang dulu nggak dipakai sama sekali ya oleh Yamaha. Nah sekarang digunakan sebagai lampu sein. Dan bentuknya keren loh. Lampu seinnya LED seperti ini. Ini kalau saya lihat seperti ada tiga titik ya. Coba saya nyalakan dulu ya. Nah seperti ini. Nah memang kalau kita lihat dia ada tiga titik. Dan di bagian mikanya itu ini juga ada garis-garis seakan reflektor gitu ya. Lalu di atasnya ini ada detail tulisan Yamaha. Dan ada strip seperti ini ya. Ini strip warna hitam atau abu-abu sih ya. Kalau kelihatan di sini seperti abu-abu. Tapi secara bentuk oke okay banget sih, tuh. Yang pasti ciri khas e, lampu LED ya, ini terang banget. Apalagi tiap sisinya ada tiga titik seperti ini. Dan untuk nyala lampu depannya ya, saya akan coba nyalakan mesinnya dulu. Nah untuk lampu depannya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, dia sudah full LED ya. Baik itu lampu dekat, lampu jauh, dan juga Uh, yang bawah ini lampu DRL dan untuk lampu jauhnya seperti ini nah jadi dia ada empat lampu ya dua kanan kiri untuk lampu dekat dan dua kanan kiri juga bagian tengah itu untuk lampu jauhnya dan mumpung ini mesinnya saya hidupkan ya saya akan perlihatkan juga kepada kalian untuk lampu belakangnya nah untuk lampu belakangnya seperti ini ini juga sudah full LED ya Secara bentuk hampir mirip, tapi kalau kita lihat dari detailnya itu benar-benar beda banget ya. Terutama di bagian lampu seinnya, karena kalau yang model sebelumnya kan dia bidangnya lebar gitu ya. Dan juga masih bohlam. Nah sekarang dia lebih sipit, namun sudah LED. Jadi lebih modern dan futuristik ya, kalau kita lihat seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini eh, dia lampu belakang atau lampu normalnya. Nah untuk yang atas ini dia e, lampu remnya Jadi dia di sini ada 4 titik di setiap sisinya Jadi total ada 8 titik ya Jadi seperti ini 
Oke, kita matikan dulu. Nah, kita balik ke depan lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi desain, dia lebih agresif ya. Dan kalau dari samping, dari sini. Ini jadi kelihatan lebih pesek. Tapi sebenarnya eh, panjang ke depannya itu mirip loh dengan yang model sebelumnya. Tapi ya karena eh, dia kelihatan lebih garang, jadi kelihatan lebih pesek. Kalau yang sebelumnya kan karena dia modelnya melancip, jadi kelihatannya lebih mancung. Tapi sebenarnya mungkin kalau ada lain kesempatan ya, kalau bisa saya bandingkan secara langsung akan kelihatan sepertinya sama saja. Kemudian ke bagian atas, ini ada windshield yang masih sama ya dengan model sebelumnya. Dia ada dua titik penyetelan, tapi dia harus bongkar baut ya untuk naik turunnya seperti ini. Untuk mikanya dia warnanya bening, tapi biasanya ya pengguna X Max terutama anak, -anak muda itu windshieldnya diganti yang lebih pendek gitu. Seperti punyanya Mas Adam dulu ya, yang pernah saya review itu dia pakai yang model pendek. Tapi kalau saya sih seleranya lebih suka yang panjang seperti ini sih, lebih proporsional lah. Dan untuk bagian bodinya ya, yang depan ini dia pakai warna hitam glossy, baru yang sampingnya dia pakai warna merah glossy. Dan ada sedikit ya, mungkin ini detail yang cukup susah untuk dibedakan dengan model sebelumnya adalah di bagian tekukan di sini. Karena di bagian sini, ini tekukannya lebih tajam ya, ketimbang model sebelumnya. Kemudian di bagian spotboard ya, kita lihat. Ini juga ada perbedaan. Kalau saya lihat di sini terlihat lebih landai ya, ketimbang yang model sebelumnya. Kalau model sebelumnya itu lebih naik gitu, lebih tajam. Tapi secara panjangnya ke depan kayaknya lebih panjang yang ini deh. Dan untuk warnanya. Nah untuk spotboardnya ini beda ya dengan bodi yang atas ini. Kalau atas ini kan dia pakai warna hitam glossy. Sedangkan untuk yang bawah dia pakai warna hitam doff. Atau warna dasar ya. Karena dia pakai tekstur yang kasar seperti ini. Ya seperti cat powder gitu loh. Lalu untuk bagian sampingnya yang spotboard. Ini sama dengan yang atasnya. Dia pakai warna merah glossy. Kemudian untuk bagian sampingnya lagi ya, kita lihat. Ini juga perpaduan warna hitam glossy dan juga warna merah glossy. Untuk bagian sini dia pakai warna hitam glossy. Bawahnya ini e, warna merah glossy. Dan untuk bagian bawahnya lagi ya, di sini. Nah itu dia pakai e, warna dasar hitam. Dengan tekstur yang kasar ya. Kemudian untuk bagian e, body cover tangki ya. Di bagian sampingnya ini pakai warna hitam glossy. Dan di sini kita lihat ada e, detail juga ya. Body dengan tekstur kasar. Warnanya hitam doff. Lalu di sini ada lubang-lubangnya seperti ini. Lalu bagian body belakang. Dia pakai warna e, merah glossy ya. Dengan detail stiker. Di sini ada stiker strip warna hitam, merah dan juga merah muda ya. Ada tulisannya X Max, tapi di sini dipertegas lagi dengan e, logo X Max model timbul seperti ini, warnanya krom ya. Kemudian untuk bagian behel atau pegangan tangan, ini desainnya mirip ya, atau mungkin sama ya dengan generasi sebelumnya, modelnya panjang tapi terpisah kanan dan kiri, dan dipakaikan warna e, merah glossy seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara siluet ya dari bodi belakangnya itu cukup nyambung. Jadi nggak ada apa ya istilah seperti dipaksakan untuk dipasang gitu loh. Karena kalau kita lihat di sini dia mengalir seperti ini. Lalu untuk bodi belakangnya ya ini ada perbedaan bentuk juga dengan model sebelumnya, di mana dia sekarang tampil lebih kurus, lebih ramping. Jadi nggak melebar seperti model sebelumnya ya. Kalau model sebelumnya itu di sini benar-benar gemuk gitu loh. Dan bahkan kalau saya lihat ya model sebelumnya itu bodi belakangnya jauh lebih besar ketimbang bodi depannya. Jadi nggak seimbang. Kalau ini lebih e, pas lah. Ya meskipun kelihatannya masih sedikit lebih besar yang belakang. Tapi dibandingkan dengan model sebelumnya ini jauh lebih proporsional. Tapi untuk saja yang bagian depan ini masih dipertahankan ya. Yang lebih kurus lagi supaya bisa mengakomodir penumpang ketika kaki mereka menjangkau e, pijakan.
Nanti saya akan buktikan di video ergonomi ya Seperti apa kenyamanannya Kemudian ke bagian jok ya Nah untuk joknya seperti ini Ini jok khas motor-motor maxi ya Matic yang punya dimensi besar Dimana dia joknya itu lebar banget dan juga panjang Dan ketika saya lihat di beberapa review itu Di bagian jok depan ya Dia dibuat lebih tirus Jadi kelebihannya eh, dia jadi lebih mudah ya Untuk kaki kita menjangkau tanah Tapi mungkin kekurangannya ada bagian eh, Ketika memisah kaki ya Ke bagian pijakan kaki itu dia bagian pahanya jadi lebih apa ya lebih kurang kurang tertopang gitu loh tapi nanti saya akan coba di video ergonomi aja ya untuk tekstur kulitnya yang depan dia model kasar seperti ini lalu di bagian ujungnya ini dia model apa ya model halus ya tetap kasar sih tapi kasarnya tuh nggak sekerasa yang belakangnya ini lalu untuk yang belakang Nah yang belakang ini juga sama dengan yang ujung depan tadi ya Kalau dilihat secara sekilas kelihatan halus Tapi kalau diraba ya sama-sama kasar sih Untuk sampingnya dia sama dengan e, jok pengendara Dia model kasar seperti ini Dan di sini yang cukup keren ya Pada jahitan-jahitannya ini mengikuti warna dari bodinya Warnanya merah Jadi serasi banget gitu ya Kemudian di sini ada e, semacam tulisan Xpex. Dan yang belakang ini kayaknya juga ada ya di model sebelumnya. Di sini ada semacam bodi plastik kecil di bagian joknya dan bertuliskan Yamaha. Oh ya, untuk bagian bodi di atas lampu ya, dia pakai warna hitam glossy seperti ini. Dan untuk bagian spotboard. Nah, untuk spotboardnya sih besar banget ya. Memang menyesuaikan sih dengan bodinya seperti ini. Dan spadbornya ini kalau saya lihat itu benar-benar menyambung sampai ke bagian kolong situ. Jadi kalau misalkan dilepas ya otomatis dia melepasnya sampai ke bagian kolong. Dan di spadbor ini ya saya lihat ada reflektor di situ atau istilahnya mata kucing nggak ya warnanya merah. Lalu di bawahnya ini ada e, lampu untuk plat nomor. Dan yang unik di motor ini ya, yang sudah jadi standar di motor-motor Eropa adalah adanya reflektor di bagian samping kendaraan. Ini kalau di Indonesia sih nggak wajib ya, tapi kalau di Eropa ini sudah menjadi standar wajib. Jadi dengan adanya reflektor seperti ini ya, membuat motor ini kesan Eropa banget gitu loh. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki ya. Nah untuk yang depan seperti ini. Kalau suspensi dia masih umum ya, dia pakai teleskopik. Kemudian ini katanya Mas Haji ya, ini udah diperpendek tapi bukan dipendekin shocknya tapi di dalamnya. Pistonnya diganti yang lebih pendek. Jadi membuat motor ini lebih rendah dan kelihatan lebih padat sih kalau misalkan shocknya itu lebih direndahkan. Kemudian di bagian rem, ini sudah cakram. Modelnya lurus ya, nggak bergelombang. Diapit dengan kaliper dua piston. Dan sudah ABS. Dan tipe ABS ini sudah menjadi standar ya di e, motor ini. Karena e, Yamaha menjual motor ini hanya satu varian. Dan itu sudah ABS semua. ABS-nya sudah depan belakang. Kemudian untuk ban dan velg ya. Nah untuk velgnya ini bentuknya masih sama dengan model sebelumnya. Dia pakai diameter 15 inch. Lalu untuk bannya dia pakai Dunlop. Dengan ukuran 120 per 70 ring 15 Dan velgnya juga unik ya Modelnya palang Y Y huruf kecil gitu Lanjut kita ke kaki-kaki belakang Nah untuk kaki-kaki belakangnya seperti ini ya Pertama dari suspensi Ini sudah diganti Pakai punyanya Ohlins Kalau bawaannya itu masih model yang sama ya Dengan model sebelumnya tapi kalau menurut e, reviewer yang lain, karakternya itu lebih diperkeras dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi untuk ayunannya itu lebih apa ya lebih stabil gitu loh, ketimbang model sebelumnya. Lalu untuk bagian rem, dia juga sama ya dengan yang depan, sudah pakai cakram. Dan untuk sensor ABS-nya di mana sih? Karena di sini kan nggak ada. Ternyata dia ditaruh di bagian sisi satunya di sini. 
Nah itu ya Kemudian untuk bagian velg Untuk motifnya sama dengan yang depan Model palang Y miring Tapi untuk diameternya Yang belakang ini pakai 14 inch Dan untuk bannya Sama pakai dunlop Tapi ukurannya dia pakai 140 per 70 ring 14 Dan untuk remnya tadi ya Untuk kaliper dia pakai satu piston Nah di situ. Jadi beda yang depan ya, kalau depan tadi dua piston, kalau belakang satu piston. Lanjut ya, kita ke bagian mesin. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Ini basisnya masih sama dengan model sebelumnya, tapi ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Yamaha ya. Pertama kita lihat dulu dari modelnya deh. Ini modelnya saya cukup suka sih, terutama di bagian box filter itu ya. Dia modelnya nggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Secara dimensi juga sama dengan e, box CVT-nya. Jadi nggak melebar kemana-mana. Dan warnanya full hitam seperti ini. Jadi nggak kelihatan mencolok banget gitu sih. Nah untuk spesifikasinya ya. Dia pakai kapasitas 249,8 cc. Kemudian diameter kali langkahnya dia pakai 70 kali 64,9 mm. Jadi dia karakternya lebih ke overbore sih ya. Lalu perbandingan kompresi 10,5 banding 1. Yang mana bahan bakar yang pas untuk motor ini adalah Octan 92. Oh ya, dan silinder ini pakai SOHC 4 katup ya. Berpendingin cairan. Dan di situ kita lihat tidak terlihat ada radiator ya. Radiatornya ada di depan situ. Di sini. Dengan penempatan radiator seperti ini yang ada di depan ya Membuat tangkapan udara itu lebih maksimal ketimbang e, di samping Lalu untuk tenaganya ya Dia 16,8 kW di 7000 RPM Jadi kalau saya konversikan ke PS atau HP segini ya Dengan torsi 24,3 Nm di 5500 RPM Lalu untuk kapasitas oli itu 1,5 liter jadi kalau kalian beli oli otomatis beli 2 liter ya, sisa setengah. Dan kalau misalkan kalian ganti beserta filter olinya, itu ngisinya 1,7 liter. Yang membedakan dengan model sebelumnya adalah di bagian peletakan sensor O2-nya ya. Nah di sini, kalau yang sekarang dia ditempatkan di leher kenal pot ini ya. Kalau model sebelumnya kan dia ada di bagian e, silinder headnya di situ. Jadi di dekatnya e, lubang gas buangnya. Kemudian untuk kenal pot. Nah untuk kenal potnya secara bentuk mirip sih dengan model sebelumnya. Tapi benar-benar mirip atau enggaknya itu saya kurang paham. Kemudian di bagian lubang keluarnya ini ya. Dia dibuat e, sedikit menyamping. Mungkin bertujuan supaya semburan dari gas buangnya itu tidak mengenai pengendara di belakang kita ya. Dan di bagian cover depannya ini ya, yang ujungnya ini, ini saya kira sudah dimodifikasi. Ternyata ini bawaan dari Yamaha. Motifnya keren loh, ala-ala karbon gitu. Dan untuk e, cover knalpotnya ini juga seperti ini. Ini bentuknya lebar banget dan panjang. Banyak plastik ya. Dengan tekstur yang kasar seperti ini Kemudian kita lihat untuk bagian pijakan kaki ya Yang depan seperti ini Nah untuk yang depan ciri khasnya motor Matic Maxi ya Dia ada dua posisi Posisi menekuk dan juga posisi selonjor Lalu untuk yang belakang Nah untuk yang penumpang seperti ini ya Dia modelnya seperti model jagung gitu Jadi lebih sporty tapi kalau misalkan e, dibandingkan dengan e, PCX160 ya, ini bidangnya jadi lebih kecil. Tapi secara kenyamanan masih oke okay lah. Asalkan hati-hati ya kalau pakai alas kaki yang licin. Oke lanjut kita ke bagian atas ya. Ke bagian kokpit. Nah untuk bagian kokpitnya seperti ini. Pertama yang terlihat adalah di bagian info panelnya ya. Yang sekarang dia sudah full digital. Kalau yang model sebelumnya kan dia perpaduan analog dan digital ya. Dan gaknya itu saja. Ini dia terpisah jadi dua ya. Jadi yang di atas itu dia model monokrom. Kalau yang bawah dia model TFT. Saya akan coba nyalakan. Nah. 
Nah seperti ini ya Ini ada tanda peringatan Kita langsung terima saja Nah seperti ini Nah untuk yang atas itu ya Kalau kita lihat Dia ada e, penunjuk kecepatan Kemudian sisa bahan bakar dan juga odometer Yang bawah Nah ini yang lebih bervariasi ya Di sini ada jam Di sini ada kecepatan rata-rata Ada konsumsi bahan bakar rata-rata Kemudian konsumsi bahan bakar secara real time Di sini ada suhu luar Lalu di sini ada indikator baterai dan APP yang menandakan motor ini terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi ya. Dan gaknya itu saja kita bisa rubah ya dari tombol di sini. Nah di sini kita akan coba rubah. Di sini ada trip time. Di sini ada temperatur udara. Di sini ada temperatur pendingin atau radiatornya. Di sini ada voltase baterai. Kemudian kembali lagi ke menu yang tadi. Nah, di sini juga bisa kita rubah ya. Nah, ini ada speed visualizer. Dan kembali lagi. Kemudian kalau kita tekan yang ini ya. Tombol ini. Kita ke menu yang lain. Di sini ada musik. Yang mana kita bisa memutar lagu ya. Lewat sini. Tapi dengan catatan dikoneksikan ke smartphone kita. Lalu di sini ada audio dan trip. Seperti ini. Ini untuk merubah odometer yang ada di speedometer atas tadi ya. Ini ada audio, ada trip 1, trip fuel. Kemudian di sini ada tampilan meter. Di sini ada takometer, eco, dan juga kecepatan. Itu yang tadi ya, yang ada tulisan speed visualizer itu. Itu kita bisa rubah di sini, bisa untuk menampilkan RPM, kemudian indikator eco dengan bentuk bar ya. Dan ini untuk kecepatan, modelnya lingkaran gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebut, lingkarannya akan semakin besar. Lalu di sini ada navigasi, yang mana ini harus kita koneksikan juga ya ke smartphone kita, supaya nanti bisa ditampilkan di sini. Dan untuk gambarnya ya, ini sahabat saya dapat di Google seperti ini. Kemudian ini ada notifikasi, ada cuaca juga, lalu ada setelan. Nah ini ada kontrol traksi, sambungan, informasi setel ulang, jam, kecerahan, unit, informasi sistem, informasi hukum. Jadi sangat lengkap ya. Kemudian di bagian lampu indikatornya ya. Di bagian sini, di sini ada indikator lampu jauh, TCS atau traffic control, lalu di sini ada sen kiri, di sini ada indikator kiles, dan kalau nggak salah ini titik merah itu ya, yang menandakan motor ini ada alarmnya, atau immobilizernya mungkin. Dan untuk yang sebelah sini ya, yang sebelah kanannya ini ada sen kanan dan juga indikator ABS, lalu ada check engine ini, dan juga Indikator suhu kalau overheat Dan untuk tombol-tombol ya Kalau kita lihat Ini tadi belum saya bahas ya Di sebelah kanan Ini ada tombol engine glitch switch Dan juga starter yang jadi satu seperti ini Bentuknya keren ya Lalu di bawahnya ada tombol hazard Untuk yang sebelah kiri Di bagian sini Ini ada lampu dekat lampu jauh Dan juga pas beam Nah ini yang jarang banget ya di motor Matic yang ada pas beamnya. Di sini ada sein, di sini ada klakson. Dan yang unik dibandingkan dengan model sebelumnya adalah ini ya, tombol-tombol untuk mengatur menu yang saya jelaskan tadi. Ini untuk atas bawah, ini untuk konfirmasi, dan ini untuk tombol ke menu utama, dan juga untuk kembali. Kemudian dari stangnya sendiri ya, ini sama dengan model sebelumnya ya, pakai cover seperti ini. Dan nggak tahu, Fitur yang di x sebelumnya apakah masih dipertahankan? Karena kalau model sebelumnya itu ya, di bagian racernya itu ada dua penyetelan, bisa untuk lebih jauh atau lebih, lebih dekat. Nah, untuk bagian hand gripnya ya seperti ini. Ini hand gripnya sangat familiar dengan motor-motor Yamaha yang lain, terutama yang sport ya, modelnya seperti ini. Dan katanya ini didesain oleh Valentino Rossi. Dan untuk bagian handle remnya seperti ini ya, Ya biasa aja sih, modelnya hitam biasa seperti ini Untuk yang rem belakangnya juga seperti ini Dan yang saya keluhkan di motor-motor 
e, kelas 150 dan juga e, 250 ya yang kelasnya dimensi besar dibandingkan dengan motor-motor kecil lainnya motor ini nggak dilengkapi dengan pengunci rem jadi kita kalau misalkan parkir di tempat yang nggak rata itu ya itu cukup khawatir sih karena nggak ada penahan remnya membuat motor ini rawan untuk bergerak sendiri sih kemudian untuk bagian spion nah seperti ini untuk di bagian spionnya ini bentuknya mirip ya atau mungkin sama persis dengan model sebelumnya tapi yang membedakan adalah di bagian tangkainya yang sekarang dia model pipih jadi kelihatan lebih eksklusif itu ya kalau model sebelumnya kan dia bulat biasa gitu oke lanjut kita ke bagian bawah untuk bagian kunci yang pasti dia sudah pakai smart key ya atau keyless modelnya seperti ini posisi off nya seperti ini ya kemudian ini posisi open nah open ini untuk membuka uh, jok lalu ini untuk on dan kalau misalkan kita tutup lagi ya nah ini ke kiri ini bisa ada dua pilihan bisa untuk mengunci stang dan juga e, membuka tutup tangki bahan bakar coba saya praktekkan ya nah seperti ini nah di sini ada tutup tangki bahan bakarnya ya modelnya knob seperti ini dan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya dia 13 liter jadi cukup besar ya untuk sebuah motor Matic 250 cc jadi kalau misalkan ini pakai full ya, katakanlah ini 1 liter 30 km gitu. 30 km kali 13, udah berapa itu? 39, eh 39, 390 km ya. Jadi cukup jauh untuk sekali isi. Oke kita tutup lagi. Dan di bagian sini ya, ini ada dua tombol. Ini untuk membuka jok dan sini untuk lid. Nah jadi untuk yang... Seat ini untuk membuka jok belakang ya Kalau yang lid ini untuk membuka laci Coba saya akan Buka Nah ini ya Ini membuka yang kiri Modelnya seperti ini Dia cukup dalam Tapi nggak terlalu dalam sih Setelapak tangan saya Dan dilengkapi dengan power outlet Untuk mengecas smartphone Nah itu ya Namun sayangnya ini masih Harus pakai adapter jadi nggak USB ready gitu. Kita tutup lagi. Dan untuk menutupnya kita tinggal tekan. Nah seperti itu. Dan untuk yang sebelah kanan. Dia tidak terkunci seperti kiri ya. Jadi dia tinggal dibuka saja seperti ini. Nah. Dari kedalamannya sama sih ya. Dengan yang kiri nggak ada, beda, ada bedanya. Tapi di sini ada slot kosong. Nggak tahu sih ini fungsinya untuk apa. Tapi ini mungkin disediakan untuk mungkin tombol untuk lampu sorot tambahan mungkin. Jadi seperti itu. Menutupnya juga sama model tekan. Lalu kita coba lihat untuk bagian bagasi ya. Kita nyalakan dulu. Ini kita tombol seat kita tekan. Nah. Oke kita buka. Wah seperti ini ya. Ini benar-benar besar banget dan bisa memuat dua helm. Dan untuk kapasitasnya ya, dia 44 liter. Ya lebih kecil sih daripada kompetitornya. Tapi untuk sebuah motor Matic 250cc ini sangat lebih dari cukup sih. Jadi seperti ini. Dan satu lagi ya, di sini dilengkapi dengan lampu. Jadi misalkan kalian sedang mencari barang ya di tempat yang gelap gitu butuh penerangan, nah ini sedikit membantu sih, meskipun bentuknya kecil seperti ini nah ini ya oke saya tutup lagi nah jadi seperti itu aja ya untuk review saya mengenai Yamaha X-MAX 250 Connected tahun 2023 ini jadi menurut kalian gimana untuk motor ini dibandingkan dengan kompetitornya dan mengenai harganya ya nanti saya akan jelaskan detail di video short saja deh dan untuk video ekonomi ya, saya akan upload setelah video ini. Jadi kalian tunggu aja. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. 
jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di atmosobibi. Dan terima kasih ya pada Mas Haji yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. But please don't stay the night